വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്ര സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനുള്ള പ്രചോദനവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തെങ്ങണ ഗുഡ്ഷെപ്പേഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജിൽ ഭാവിക പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ഗവർണർ ഡോക്ടർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവല്ല വിജയ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം ജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഭാവിക ഉപദേഷ്ടാവ് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ ഐ എ എസ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അടുവൻ ജോബ് മൈക്കിൾ എം എൽ എ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ വർക്കി എബ്രഹാം കാച്ചാണത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ തോമസ് ഇടയാടി പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിത സതീഷ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ വി എം സൂരജ് ജേക്കബ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സ്കൂൾ വാർഷികം സ്പെക്ട്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ കലാസന്ധ്യ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ കൊണ്ട് ആകർഷകമായി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ മിസ് കേരള ലിസ് ജെയ്മോൻ ജേക്കബ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന സേവനം മികച്ചതും മാതൃകാപരവുമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ ഇ എം എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷവും ക്യാൻസർ അവബോധ ക്ലാസും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആധുനിക ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുക മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിലും സൗജന്യമായും ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സഹകരണ ആശുപത്രികൾ നടത്തുന്ന പരിശ്രമം മാതൃകാപരമാണെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളും സഹകരണ മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആശുപത്രികളുള്ള സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആശുപത്രികൾ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങൾ നവജാത ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് മാതൃമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കേരളത്തിലാണ് ആയൊരു ദൈർഘ്യം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സർക്കാർ സഹ വി എം എസിൻ്റെ ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഈ നേട്ടം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമായും സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണയും ആയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹകരണ ആശുപത്രികളാണ് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ക്യാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ജി ശശിധരൻ പിള്ള ക്യാൻസർ അവബോധ ക്ലാസ് നയിച്ചു ഇ എം എസ് ആശുപത്രി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ടി കെ ജി നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കറ്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ഓമല്ലൂർ ശങ്കരൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ അനന്തകോപൻ ആശുപത്രി വൈസ് ചെയർമാൻ പി കെ ദേവാനന്ദൻ ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഇന്ദിരാദേവി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സി മാത്യു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ടി വി സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന ജില്ലാ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ അസോസിയേഷനുകളുടെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത് സബ്ജൂനിയർ ബോൾ ജൂനിയർ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോന്നി അമൃത വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അടുക്കൽ ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങളെയും ആദ്യമേ ഈ കോന്നിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വലിയ ടൗൺഷിപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ എറണാകുളമായി ഇപ്പം എറണാകുളമായിട്ട് പത്തനംതിട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ നടത്താനാണ് സാധാരണ താല്പര്യം പക്ഷെ കോന്നി തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ ധാരാളം നല്ല നിലയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കായിക ഇനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ഈ കോന്നിയിലെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും 
അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ജെ അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഷ്മ മറിയം റോയ് ജില്ലാ ബോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള അമൃത സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജി കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറിലധികം കായിക താരങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ നടന്ന റൈസ് ബോൾ റൺ എന്ന മാരത്തണിന്റെ വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് കുട്ടനാട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധയിലേക്കും അധികാരികളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനും റൈസ് ബോൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് അഞ്ഞൂറിലധികം ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാർ ഇതിൽ പങ്കാളികളായി സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഓടിക്കയറാം നല്ലൊരു നാളെയിലേക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനും കുട്ടനാട് റൈസ് ബോൾ റൺ അഡ്വഞ്ചേഴ്സും സംയുക്തമായാണ് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് മങ്കൊമ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും മാരത്തൺ ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ മാരത്തൺ ഒളിമ്പ്യൻ ഗോപി തോന്നയ്ക്കലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഒളിമ്പ്യൻ അനിൽകുമാറും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കായിക താരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് അരങ്ങേറിയത് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് മങ്കൊമ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ ചേർന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ മാരത്തോൺ പൂർത്തിയാക്കിയ മുഴുവൻ കായിക താരങ്ങൾക്കും മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ മുപ്പതോളം കായിക താരങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ സ്വദേശി മാർട്ടിൻ റോബിനാണ് വിജയിയായത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ കൊല്ലം സ്വദേശി അയ്യൂബ് വിജയിയായി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി ജി വിഷ്ണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒളിമ്പ്യന്മാരായ അനിൽകുമാർ ഗോപി തോന്നയ്ക്കൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സി ടി സോജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കുര്യൻ ജെയിംസ് ആം റസലിംഗ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ രാഹുൽ പണിക്കർ ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ജലജകുമാരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശ്രീകാന്ത് റൈസ് ബൗൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഭാരവാഹികളായ ചന്തു സന്തോഷ് ബിനീഷ് തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരുടെ ക്ലബ്ബുകളാണ് കുട്ടനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നുകർന്ന മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തത് തൻ്റെ അൻപത്തി എട്ടാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അൻപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി പൂർത്തിയാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ഐട്ടൺ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ്ബിലെ ദേവിയും പത്ത് കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ ഓടിയെത്തിയ ഏഴു വയസ്സുകാരൻ അനുഗ്രഹവും കായിക താരങ്ങൾക്കാകെ മാതൃകയായി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാർ പങ്കെടുത്ത റൈസ് ബോൾ റൺ കുട്ടനാട്ടുകാർക്കാകെ നവ്യ അനുഭവമായിരുന്നു കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നും എത്തിയ കായിക താരങ്ങളാകട്ടെ മാരത്തണ്ണിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി അൻപത്തിയെട്ടാം പിറന്നാളിൽ അൻപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ തിരുവനന്തപുരം ഐട്ടൺ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ ദേവിയെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് കുട്ടനാട്ടുകാർ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ പ്രാവശ്യം ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ ഇവൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റൈസ് ബോൾ റണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി തുടങ്ങി മറ്റ് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ദേവി ഇവരുടെ ക്ലബിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം അംഗങ്ങളുണ്ട് അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ വേളയിലും അൻപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓടി നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദേവി ഓട്ടം തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഏഴാം വയസ്സിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാരത്തൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹ എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കൻ മുമ്പ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നിർത്താതെ ഓടിയ ധൈര്യത്തിലാണ് മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് അനുഗ്രഹ പറയുന്നു കേരളത്തിന്റെ കായിക കലണ്ടറിൽ വരും നാളുകളിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ മാരത്തൺ ഇടം പിടിക്കുമെന്ന റൈസ് ബോൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഭാരവാഹികളും അയൺമാൻമാരുമായ ചന്തു സന്തോഷും ബിനീഷ് തോമസും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേ
കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക പ്രശസ്തമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റും ലോകത്തിൽ സമുദ്രതിരപ്പിന് താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടം കൊണ്ടും പക്ഷേ ഈ പ്രസിദ്ധമായ ഇത്ര സുന്ദരമായ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറകോട്ട് പോയി പ്രളയത്തിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയൊക്കെ നാടായി മാറി ലോക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്യാൻസർ മൂലം മരിക്കുന്ന ഒരു നാടായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂല കാരണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക അതോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സഞ്ചാരികളെ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനും റൈസ് ബൗൾ അഡ്വഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ടി ടി പ്ലൈവുഡ്സ് റൈസ് ബൗൾ റൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ഹാഫ് മാരത്തണാണ് നടത്തിയത് താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് റൈസ് ബോൾ റൺ മൂന്നാമത് എഡിഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് ട്രയാത്ലണിന് ശേഷം കായിക ലോകത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി തങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാരത്തണിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ചന്തുവും ബിനീഷും സി പി ഐ എം നീലമ്പേരൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വികസന മുന്നേറ്റ കാൽനട ജാഥ പാർട്ടി കുട്ടനാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് ചക്കച്ചം പാക്കയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ വൈകിട്ട് നാലിന് ചേന്നങ്കിരിയിൽ സമാപിച്ചു ഒറ്റ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഒറ്റ രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മതം ഹിന്ദു ആയിരിക്കണം ഒറ്റ ഭാഷ ഹിന്ദി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ ബി ജെ പിക്കാർ എന്നിട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാന് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒക്കെ താല്പര്യം പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നിയമ നടപടികൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ പാപ്പിരീകരിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്കല്ലേ ബി ജെ പിക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ പരസ്പരം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മതത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും അടിസ്ഥാനം തമ്മിൽ തല്ലി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി വെപ്രാളം പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി മുന്നണിയായി ബി ജെ പി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണല്ലേ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ ഇടപെട്ട ജനാധിപത്യം മുന്നേ കണ്ടുപിടിക്കും സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ രാംജിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ ടി കെ തങ്കച്ചൻ റോബിൻ പി സെബാസ്റ്റ്യൻ സരിത സന്തോഷ് കെ പ്രതീഷ് കുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നീലമ്പേരൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം ടി ചന്ദ്രൻ ക്യാപ്റ്റനായ കാൽനട ജാഥ വൈകിട്ട് നാലിന് ചേന്നങ്കരിയിൽ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം സി പി ഐ എം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മണ്ഡല പദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ബി ജെ പി കുട്ടനാട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് ജി മഠത്തിൽ നയിക്കുന്ന പദയാത്ര രണ്ടാം ദിവസം നീലമ്പേരൂരിലെ ചക്കച്ചമ്പാക്കയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു ആദ്യ ദിനമായ ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് വടക്കൻ വെളിയനാട് നിന്നാണ് പദയാത്ര ആരംഭിച്ചത് ബി ജെ പി ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദയാത്ര വൈകിട്ട് രാമങ്കിരിയിൽ സമാപിച്ചു രണ്ടാം ദിനമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നീലമ്പേരൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പദയാത്ര കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷൻ എം ആർ സജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ പി സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ ടി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഡി പ്രസന്നകുമാർ കെ ഉല്ലാസ് സുഭാഷ് പറമ്പിശ്ശേരി കെ എസ് അഭിജിത്ത് സുനിൽ കുമാർ ലത ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോയി പള്ളിത്താനം തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച കൈനഗിരിയിൽ പദയാത്ര സമാപിക്കും എ സി റോഡിലെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി എത്രയും വേഗം തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുട്ടനാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും എം പറഞ്ഞു 
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കുട്ടനാട്ടിലെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറമ്പണ്ട് നിർമ്മാണം തോടുകളുടെ ആഴംകൂട്ടൽ എന്നിവ നടത്തുന്നതിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ മേജർ മൈനർ വിഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം കുട്ടനാട്ടിൽ നിലാവ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ മറ്റ് എം എൽ എമാർ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടി യോഗം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിൽ എ ഡി എം എസ് സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദീപ ശിവദാസൻ മറ്റ് ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോർക്ക റോഡ്സ് വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായ പദ്ധതി സാന്തനയുടെ കോട്ടയം ജില്ലാതല അദാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു അദാലത്തിലെത്തിയ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പരാതികളിൽ ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം തീർപ്പാക്കി രണ്ട് പരാതികൾ ഈ മാസം മുപ്പതിന് ഹിയറിങ്ങിനായി മാറ്റിവെച്ചു രണ്ടെണ്ണം നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർപ്പാക്കിയ ഇരുപത്തിരണ്ട് പരാതികൾ ചികിത്സാ ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും നാലെണ്ണം മരണാനന്തര ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് മരണാനന്തര ധനസഹായമായി ആശ്രിതർക്ക് പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയും ചികിത്സാ സഹായമായി പരമാവധി അൻപതിനായിരം രൂപയും വിവാഹ ധനസഹായമായി പതിനയ്യായിരം രൂപയും അംഗപരിമിത ഉപകരണങ്ങൾക്കായി പതിനായിരം രൂപയുമാണ് സാന്ത്വന പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്നത് കോട്ടയം കളക്ട്രേറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ എറണാകുളം മേഖലാ ഓഫീസിലെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റുമാരായ അഫ്സി സാറ പീറ്റർ കെ പി ലിജിമോൾ കോട്ടയം നോർക്ക റൂട്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് കെ കെ ശ്രീലേഖ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മാതാവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി മാന്നാർ കുരട്ടിശ്ശേരി വല്ലഭശ്ശേരിൽ സൂര്യകുമാർ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ബി സതിയമ്മ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിക്കും ക്യാഷ് അവാർഡിനു വേണ്ടിയുള്ള മിസ്റ്റർ മാന്നാർ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു പതിനാറ് പേർ പങ്കെടുത്ത ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ശ്രീകുമാർ മിസ്റ്റർ മാന്നാറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മാന്നാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത് വിഷ്ണു വിവേക് എന്നിവർ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി മാന്നാർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസ് മാത്യു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി പ്രസാദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സലീം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു ക്യാഷ് അവാർഡുകളുടെ വിതരണം സൂര്യകുമാറിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീവല്ലഭൻ നിർവഹിച്ചു സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയും ദേശീയ ജഡ്ജുമായ എം പണിക്കർ മിസ്റ്റർ സൌത്ത് ഇന്ത്യയും മിസ്റ്റർ കേരളയും ബോഡി ബിൽഡിംഗ് സംസ്ഥാന ട്രഷററുമായ സിജോ എന്നിവർ ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന്റെ വിധികർത്താക്കളായി മുട്ടാർ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ദർശന തിരുനാളിന് ഞായറാഴ്ച കുടി കയറി വികാരി ഫാദർ സിറിൽ ചേപ്പില കുടിയേറ്റുകർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് കൊടിയേറ്റിന് ശേഷം ഏഴിന് നടന്ന ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഷംഷാബാദ് സഹായമെത്രാൻ മാർ തോമസ് പാടിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് ആഘോഷമായ ജപമാലയും പ്രസിഡന്റിയ വാഴിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ട് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വാർത്തകൾക്കും ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി മാന്യ പ്രേക്ഷകർ കുട്ടനാട് കേബിൾ വിഷൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ചങ്ങനാശ്ശേരി തെങ്ങണ ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച ഭാവിക പദ്ധതി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്ര സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ ആശുപത്രികൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന സേവനം മാതൃകാപരമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വലിയ പിന്തുണയാണ് സഹകരണ ആശുപത്രികൾ നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം